Shama and today we will work out from the most important topic of assessment and evolution. Definitely, the assessment and evolution. This is a topic for BEAD students. Definitely, those are being here to work out BEAD or those are going to give the paper of BEAD. आपने क्या सर सबसे पहले टॉपिक दिमाग में आता है दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज मीन बाय असेसमेंट असेसमेंट होती है गैदर करना है इंफॉर्मेशन को एक साथ टू जज टू जज द वर्क आउट ऑफ द स्टूडेंट और टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट एग्जैक्टली दैट असेसमेंट आपने क्या सर असेसमेंट को एवोल्यूशन से क्यों जोड़ा था और व्हाई द एवोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट कुछ अलग नहीं है इट्स नॉट बीइंग डिफरेंट यू हैव टू वर्क आउट और टू असेस समथिंग Assessing is something important that the part of slavery too. आपने कहा किसी भी चीज को रूल आउट करने के असेसमेंट बहुत जरूरी होती है डेफिनेटली तो एज पर द सिंपल डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस अच्छा उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है बेसिकली वी हैव द आउटलुक ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट दो आर स्टडिंग इन सर्टेन स्कूल्स आपने कहा सी सी द पैटर्न ऑफ सी सी एग्जैक्टली असेसमेंट इज यू सी सी आपने वर्कआउट की होगी अभी आपने बोर्ड्स में अभी भी चेंज हुई है क्लास तक आपने सी सी पैटर्न चला था हमारा तो उसमें हम क्या करते हैं हम एक इन्फॉर्मेशन की गैदर करते हैं स्टूडेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली असेसमेंट सो द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस यूजिंग डिफरेंट टूल्स अच्छा वो डिफरेंट टूल्स कौन सा होंगे हो सकता है कि टीचर ऑब्जर्व करो the observing of the teacher or the quiz competition or the sports performance or the some other activities being done by the student on a regular basis these all are part of the assessment assessment basically agar aap bolte ho throughout the academic year a student kya karta hai kaise karta hai changes kya aa rahe hain kin cheez ko dhyan diya jata hai uski upbringing complete study mein jo uska division the time wo jo divert kar raha hai usko pura observe karna kya karega assessment that is assessment तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्ट इन माइंड इज व्हाट इज एन असेसमेंट असेसमेंट इज चेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन और गैदरिंग ऑल द डाटा रिगार्डिंग द वर्क आउट द एक्शंस ऑफ स्टूडेंट दैट इज असेसमेंट देन वी विल मूव ऑन टू द मेजर पार्ट दैट इज एवोल्यूशन अच्छा सर इवैल्यूएशन व्हाट इज मीन बाय इवैल्यूएशन इट्स अ जजिंग और डिटरमाइनिंग एक्जेक्टली द वर्ड दैट कम्स टू माइंड इज जजिंग और डिटरमाइनिंग गो विद द डेफिनेशन दैट इज The evolution is a systematic process of determining the extent of education achieved by a student. आपके तो सर हमारे स्कूल में टेस्ट होते हैं. You are going to have paper. The BA student have your paper so that they are going to get the results. That is actually evaluation. हाँ सर वो evaluation है. That is evaluation. जो हम काम कर रहे हैं. किसने बोला सर इस तरफ part to learn evaluation. मैं कहा इस easy part you can do. You can go easily. तो फर्स्ट असेसमेंट असेसमेंट इज जस्ट चेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन हैविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट यू आर डूइंग पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होना एंड देन एवोल्यूशन एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट चेकिंग द डिटरमाइनिंग रिजल्ट दैट व्हाट यू हैव अचीव्ड व्हाई यू डूइंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव अचीव्ड तो दो चीज हमारे के लिए अभी तक मैंने वर्क आउट की दैट इज द असेसमेंट एंड एवोल्यूशन नाउ फॉर दोस हु आर गोइंग टू द पेपर नाउ द वन क्वेश्चन दैट कम इन योर पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज types of evolution that's exactly hum ye dimag mein aata hai so what does mean by the types of evolutions kon kon si evolution hote kin cheez pe humne kaam karna hai there are certain evolution that we will going to have in this class if you like my video subscribe my channel don't waste my man do it now exactly so that i am able to work it out with you so the first point that comes in our mind is the types of evolution aapne kaha sir kon kon si cheez jo evolution mein work out karni hai hum deal karenge the first thing that i have mentioned to you इस ये आपको दिमाग में रखनी है ये आप पेपर में वर्कआउट जरूर करेंगे यू हैव टू वर्क इट आउट द फर्स्ट आर द फॉर्मेटिव एक्जेक्टली द फॉर्मेटिव यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो शुरू से ही वर्कआउट कर देते फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट्स अ इवोल्यूशन दैट टेक प्लेस इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स लाइफ इन अ वेरी बिगनिंग इयर हम क्या शुरू से ही हम सस्ते आना शुरू कर देते हैं इवैल्यूएट कर देते हैं आप क्या कर रहे हैं चेंजेस क्या आएंगे किन चीजों पे ध्यान देंगे दैट इज फॉर्मेटिव अच्छा फॉर्मेटिव को क्लियर करेंगे हमारे पास क्या आएगा It is a technique of evolution which is I repeat, I repeat the word. It is a technique of evolution which is now that is conducted to monitor the instruction process. Conducted to monitor the instructions exactly. So ये वो instructions शुरू में दे दिया आपने आपको. You will get to know the beginning of phase exactly. Sir, आपने कहा ये क्या हो गया हमारा? This is something we need to work it out. तो sir formative कौन सी होगी? ये वो beginning में जो instruction हमें मिलती है ना? इन द वेरी बिगनिंग आपको जो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है वो क्या कहती है हमारी दैट इज नोन एंड फॉर्मेटिव इवोल्यूशन 
शुरू से शुरू हो गई आपने कहा सब बंदा बेगे हमें इंस्ट्रक्शन मिलनी शुरू हो गई आपको एक काम करना है एक काम ऐसे होना चाहिए सो इन सो वर्क नीड टू बी डन बाय दिस अच्छा से तो थोड़ा तसली से आराम से समझेंगे आप लोग क्लियर करेंगे आपने कहा इवेल्यूएशन इज डिटरमाइनिंग द वर्क डन बाय सम एंड देन द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जहां इंस्ट्रक्शन दी जाती है आपको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर मॉड्यूल ओ द सिलेबस ओ द वर्कआउट उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है वो क्या कहलाती है फॉर्मेटिव then move on to next one summary sir so at the end of year we all have papers exactly we all have papers that is summary just some of them that is related ki at the end of decision hote hain evaluation mein ki bacche ko aage bhejna hai ya nahi bhejna the final judgment exactly the final judgment being taken by the teachers really by the teachers at the end of the year at the end of the academic year while checking the eligibility of the student by evaluating By evaluating the student caliber, आप कहते हो सर उसको हम क्या बोलते हैं That is known as to be the summative evaluation. तो सर first and second, the the two parts that are being complete are the summative and formative. अच्छा summative को अगर आप समझना चाहेंगे तो summative क्या है कैसे डील होती है Changes क्या था वही है It's a technique of the evaluation which is conducted at the end to determine at the end to determine the ability of student so that he can be promoted. to the next level or not so do cheez hui hamari ab tak humne ka evaluation ko work out kar liye there are two parts the first formative the first act and the second was summative then there were three or four or five or six sorry six more to do we have to work it out the six types of evaluation the next one prognostic acha prognostic evaluation kya hai basically hum jab kisi cheez ki development ki baat karte hain why do one development of something we have to know the future developments We have to check out the future course of events in mind. That is prognostic. अच्छा, I'm basically मैं future course of mind को लेके चलता हूँ. तो मैं यहाँ में क्या चीज़ आ रही है? किसी भी चीज़ की necessary actions. आप कहते हो future course of action को लेके जब teacher student के point of view को लेके future point of view को लेके चीज़ों को deal कराता है. That is prognostic. आप लेख लेंगे. Now that it to the evaluation based by the student based on based on future course of activities based on the future course of activities for student. By teacher are known as the prognostic evaluations. Sir, diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation क्या होता है? आप पहले क्या करेंगे? हम क्या करते हैं ना past events को diagnose करते हैं. That what had really went wrong at that time. उस वक्त क्या गलत हो गया था? मतलब हमें जो करना चाहिए था हमने नहीं किया हम उसको वापस नहीं कर पाए. That was to go in the past and rule out the limitations. Check out the deviations. उन evaluations को check करना. क्या कहलाएगा हमारा? Diagnostic evaluation. So, sir, there are the four that will work it out till now. That being based on first half, the formative, then summative, prognostic, and diagnostic. Now we need to work out the four more, and that four more are being worked out like this. So, the criteria reference, the normal reference, the quantitative, and qualitative. You must have heard about the qualitative and quantitative. Exactly, the evolution that comes in the mind. Now here we have the criteria. The test is based on the predetermined. I repeat my word. Why is that? On a criterion reference, this is a test based on a predetermined teaching learning objective. It is a predetermined teaching learning objectives. Exactly, I repeat the test which is based on the predetermined teaching learning experiences. क्या कह रहा है यार? Criterion reference. Sir, the next one that is very easy. The norms, the different norms, the evolution that is based on different norms. The evolution which is based on the different norms are known as to be the norm reference evaluation then jump up to the class 2 that is qualitative and quantitative now what is mean by the quantitative the quantitative observation are the made using scientific tools these are made by the scientific tools and measurements the result can be measures exactly the results can be measured quantitative up to the scientific tools be based it is based on scientific tools measuring numbers हम नंबर्स में चेक करेंगे उसको हम क्या कहेंगे क्वांटिटेटिव इज इज दैट क्लियर द नेक्स्ट वन दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू रूल इट आउट दैट इज क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन व्हाट इज मीन क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन द क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन इज नाउ द इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन यूजिंग इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस आई रिपीट ऑब्जर्वेशंस बाय आवर टीचर ऑब्जर्वेशन बाय आवर टीचर तो आपने कहा सर They are the basic point that come in our mind. 
while doing assessment and evaluation and the assessment and mission is an important part where we have to work out each and every phase in a different world. If you like